，晶晶，别叫人瘸子。可可是他自己叫自己瘸子的。他可以说自己是瘸子，但是我们不能说，绝对不要逞口舌之快，与人与己都没好处，知道吗？知道了，老师。大家不用担心，他们能收留老人，照顾残疾人，就肯定不会是心肠恶毒的人。我们井水不犯河水，照顾好自己就行。涂老师，我们什么时候进屋里、啊？这件事。再等等吧，等张天阳的伤好些了，我们再进去。天阳，都怪我没找到药，那个人怎么伤的这么严重？啊，你们，哼<笑>，亏你想得出来，连床垫都带上了。行了行了，药给你的，过来过来，来呀。什么？<笑>果然，第一眼我就盯上了这个帽子，很适合你啊。哼<笑>，古灵精怪的，我还以为是什么。嗯，果然这个脸还是不能被发现啊。谢了，但是微微，你刚刚这样吓人是不对的，要不我陪你上去道个歉吧。你只是想去打探情报吧？你不想？想啊，所以我才会故意气他们，已经叫陈老师他们上去道歉了。微微，他原来一开始就设计好了。我们回来了，正好打探出什么消息了吗？嘿嘿嘿，当然，什么也没打探出来。啊，好吧，让你们去是我太天真可爱了。呃，哼，骗谁呢？他说一个学生受伤不方便登船，就让所有学生放弃避难，留下来陪着，这是一个老师该干的事儿吗？涂老师啊，你怎么来了？啊，你们刚刚走的太急了，我还有些话想跟你们说。啊？怎么了？你们，你们是不是也玩过那个游戏？那个玩偶游戏？有没有同学能够回答这个问题？嗯，不错，回答正确。涂老师，紧急情况，据说市中心出现了吃人的白雾，扩散速度极快，先把学生领到学校操场集合，然后会有车辆运送学生撤离。同学们，你们先走，不要推挤，有序撤离。怎么了，涂老师？我们也快走吧。班里还有好几个同学没见出来。陈慧，你快跟大家一起去操场。啊，老老师，什什么东西？欢迎进入玩偶游戏。本次游戏的主题是幸运问答。那是我们第一次进入玩偶游戏，规则也很简单，回答错误。当场死亡。回答正确，进入下一轮。直到全部题目答完，就可以通关游戏。但只要和队友配合好，选择适合自己的题型，答对的几率会很高。但如果没有队友，就真的只能靠运气了。像游戏主题名字一样，幸运问答。三十六个人，最终活下来十七个。后来。在去往避难的路上，我们又误入采蘑菇的游戏。玩家必须合理分配采摘蘑菇时间，连续采摘失败四次的人，身体会慢慢陷进土里，然后慢慢萎缩，像被土地吸光了水分长出菌丝，人越来越小，最后变成蘑菇。最后多亏张天阳同学察觉到天气变化会影响蘑菇生长，从而会影响采摘蘑菇的成功率，我们才能通关游戏。啊，变变成蘑菇，人头菇吗？所以那受伤的学生也是在那游戏里受的伤吗？不，他身上的伤不是游戏造成的，是另一个玩家。那个玩家手里有一种召唤猛兽的道具，为了抢我们采集到的蘑菇，咬死了我很多学生，最后只有我和张天阳几个活了下来。也不知道那个能召唤猛兽的道具是从哪个游戏里得到的，好想要啊！微微。干嘛？人家就是想要嘛。微微，这么危险的东西，万一误伤自己……那个女孩子，啊，那个，我看时间不早了，我就不打扰你们了。真的非常谢谢你们用道具救了我的学生，非常感谢。呃，不用，那孩子受那么重的伤，我们肯定不能不管啊。涂老师，刚刚我们说的青蛙的金球，关于必经点的计算，你和你的学生谁会？啊。确实有点复杂，我们会再想想看。田螺被击打的次数越多，下沉时泥水进入的位置越高，也更脏
，你们就挑那些螺壳内壁最脏的田螺翻，概率大概百分之二十五吧。多翻几个，总会蒙对一个。哦，谢谢。大家都想要那个道具吗？涂老师。嗯